আমি গেলাম আরে নাস্তা তো করে গেলি না কিছু তো মুখে দিলি না এত তাড়াহুড়া করছিস কেন আজকে তাড়াহুড়া মানে দেখেছো কয়টা বাজে মা নিশ্চয়ই এখন ব্যাংকের কারে এসে বসে আছে মা আমি যাই তুমি কেটে লাগে আরে কিছু অন্তত মুখে দিয়ে যা আ প্লিজ আমার সময় নেই অফিসে রেখে দেব लेखा शेष कर चाकी कर दिन पर तो शुरू बाड़ी चले जाए कदम आगले रखे त चारिखाली कथा ना ठीक जिज्ञेस সকাল থেকেই তো দেখছি চাকরিজীবী কন্যাকে নিয়েই ব্যস্ত আমার মতো রিটায়ার্ড মানুষের খোঁজ খবর কে রাখে বলো আশ্চর্য তুমি এত কথা পেচাতে পারো না বললে হ্যাঁ চা খাবো দেখছি বসো भाई बिल दी सीरियसली, व्हाट अ पर्सनालिटी। हम एक दम ही भूलते बच्चे हैं। एक तो मिनट है जो नो, हमारे चौके सामने थे कि तार चेहरा तो जब्त सम। हम इक्की का लाभ जब हो, आज तो बिल्ट न आदि है चुले लो। अच्छा, कल के वो जुदी, हमारे थे कि ना तक ऐ ठीक मोतो, तो क्या लाभ? 
আমি কি প্রেমে পড়ে গেল আরে আয় আয় আসবি মানে কি ব্যাপার অফিসে আসতে দেরি করে আবার সেই ঝিমাচ্ছিস শরীর খারাপ করেছে নাকি আরে না আছে কি হচ্ছে জানিস আমি বিদ্যুৎ বিল দিতে ব্যাটে গিয়েছি দেখি বিরাট লাইন কোনো মতো সামনে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানে এবার বাসায় রেখে এসেছি আমি পাক্কা চল্লিশ মিনিট নষ্ট করলাম দেখ তো আর এসব কোনো সমস্যা নাকি তা তুই বিল দিতে ব্যাংকে গেলি কেন অনলাইনেই তো পেমেন্ট করা যায় তুই এক কাজ কর তোর বিলের কপিটা আমাকে দে আমি অনলাইনে পেমেন্ট করে দিচ্ছি তুই পরে টাকাটা আমাকে দিয়ে দিস ও মাই গড হয় তো মাথায় আসে নাই দেখতো আমি তো অনলাইনে বিলটা দিতে পারতাম তাই না যারা বিলটা আরেকটা কাণ্ড করলো বিলটা তো ব্যাংকে ফেলে এসছি আজকে না আমার কি হয়েছে একদম ভুলার রোগ পেয়েছে আমাকে এখন আবার ব্যাংকে ফোন করতে হবে আর তাহলে আর কি আর করার ব্যাংকে গিয়ে বিলটা দিস আর হ্যাঁ আজ তো মানি ব্যাগ নিয়ে আসিস নি লাস্ট নয় আমার সাথেই করলি আরে না না আমি আজকে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যাবো সমস্যা নেই আর বেটা চল একসাথে চাকরি করি তুই আমার বন্ধু মানুষ এটুক তো করতেই পারি চল একসাথে লাঞ্চ করবো আজকে তোর তো দেখি অনেক ক্ষুধা বাড়ছে আচ্ছা তুই যা আমি কাজটা সেরে আসছি যা আচ্ছা ঠিক আছে তুই আসিস पढ़ाशुनास्त हलो चाकी पचंद टचंद भावार समय क्या गतकाल के लम्बा कर लोक बिल देवारे भीड़ पे दीते আজকে যদি উনি আসে সবার আগে ওনাকে সিন করবে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু ম্যাডাম ওনাকে আমি চিনবো কি করে আহ উনি তো এসে বিলের কথাই বলবে তখন পাঠিয়ে আচ্ছা জি ঠিক আছে কি হবার ভাই হ্যাঁ কি হচ্ছে ভালো আছো ভালো আছি টেনশন আছে নাকি আরে টাইম হয়ে গেছে বুদা আমরা তো এইভাবেই যাই দিন আগে বলে শাদি কিনা আসসালামু আলাইকুম আপনি ভালো আছেন তো আছি কথা দিনের মতো না रोज रोज আমি একটা ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম আর কি 
अथर चले जाए कार्ड ढुकले सब डिटेल पावाद कर पसंद हम मेघलार बारेटा क्योंकि पाठाते हो आज तु दे बस के चिनिस समस्या पड़े अरे ना तेम कि आज तु कि ना जान देरी आसली बस के तु तु चिनिस तु जो भलो क्या ही करिस और जो का ही होस एक बार जो माइंड कर एकदम बांगे शेष प्रांत बदली कर देवे अच्छा तर कि मन है आर चाकर चले जाए अनेक भय पाई मानुष रखा 
আরে হ্যাঁ তোর ভাবি কি এখনই বলে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে রাখি দোস্ত আল্লাহ হাফেজ কার ফোন আর কার রফিকে সে তো এখন রকেটের গতিতে চলছে কি বলল ওই ছেলেটাকে কালকে ব্যাংকে যেতে বলে দিল যাবে যাবে সেটাই ফোন করে বলল কালকে মেঘলা যেন একটু সাজগোজ করে অফিসে যায় কি যে বলো না অফিস কি বিয়ে বাড়ি নাকি ও প্রতিদিন যেভাবে যায় সেভাবেই যাবে ও সব যদি আমি তোমার মেয়েকে বলতে যাই রেগে কিন্তু টং হয়ে যাবে ঠিক আছে এত কিছু বলতে হবে না ভালো একটা ড্রেস পরে যেন যায় সেটা খেয়াল রেখো ও সব নিয়ে ভেবো না তো আমাদের মেয়ে যেমন যে কোনো রাজপুত্রে আসুক না কেন পছন্দ না করে পারবে না তাই যেন হয় তবে বিষয়টা সব সবসময় অত সোজা নাও হতে পারে যেভাবেই হোক ওর ফোন নাম্বারটা আমাকে জোগাড় করতে হবে কিন্তু কিভাবে এদিকে তো জুয়েল মানে ও তো ব্যাংকে নাই ও তো ছুটিতে গেছে ওর সাথে তো ফোনে কথা বলা যায় কালকে ওর সাথে ফোনে কথা বলে ওর কাছ থেকে তো নাম ঠিকানা সব পাওয়া যাবে ইয়াস এখন আর আমাকে কে পায় ফোনেই তো সব হয়ে যাবে আচ্ছা হঠাৎ করে একটা মেয়ের খোঁজ খবর নিতে গেলে তো জুয়েল সন্দেহ করবে রিং করাটা কি ঠিক হবে তার চেয়ে এক কাজ করি কোনো একটা উজুহাত করে আবার ওর সাথে দেখা করি ওর সাথে কথা বলার একটা পথ বের করতে হবে হুম কি করা যায় আচ্ছা ওই অফিসের ম্যাডামটাকে তো দেখে খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে চাইলে তার সাথে ভাব জমিয়ে সব কিছু জেনে নেওয়া যায় বলবে তো না আবার সন্দেহ করে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করবে এই রিক্সা একটু থামেন তো না না থামবে কেন কি সমস্যা ভাই আপনি ব্যাংকে যান তো আপনি ভয় পাবেন না ম্যাডাম আমি কোনো খারাপ লোক না আমি জাস্ট দু মিনিট আপনার সাথে কথা বলবো এটা আমার কার্ড আমি এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি কথা বলবেন ভালো কথা তা রাস্তায় কেন আপনি আমার ব্যাংকে আসেন আসলে গতকাল আমি আপনাদের ব্যাংকে গিয়েছিলাম ব্যাংকে আপনারা যে পরিমাণ ব্যস্ত থাকেন আর তাছাড়া আমি যে কথা বলবো ব্যাংকে সবার সামনে বলতে আমার লজ্জা লাগবে কি এমন কথা বলবেন লজ্জা করবে কেন না মানে আমি আপনাদের মেঘনা ম্যাডাম সম্পর্কে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো ও আচ্ছা আপনাদের মেঘলা ম্যাডামের সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে ও এটা তো খুব ভালো খবর মেঘলা খুব ভালো মেয়ে আপনি নিশ্চিন্তে আগাতে পারেন আসলে মেঘলা ম্যাডামের সাথে আমার একটু কথা বলা প্রয়োজন কিন্তু ব্যাংকে যে পরিমাণ ব্যস্ততা থাকে এই জন্য যদি একটু কথা বলার ব্যবস্থা করে দিতেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনি এক ঘন্টা পরে ব্যাংকে আসেন আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি আমার কাছে এক ভদ্রলোক এসছে 
জি ম্যাডাম তোমার ব্যাপারে খোঁজ খবর করছিল আমার ব্যাপারে তখন বড় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে না আমি ভাবলাম এই সময় তো অনেকেই আসে খোঁজ খবর করতে তো নিক না আপনি হাসছেন কেন এই হচ্ছে সেই ভদ্রলোকের কাজ ওনাকে আমি গেস্ট রুমে বসিয়ে এসেছি তুমি হাতের কাজটা সেরে ওনার সাথে একটু দেখা করে আসো ঠিক আছে ম্যাডাম আমি কাজ শেষ করে দেখা করে নিচ্ছি আমি <laughs> কতদিন আছেন এই কোম্পানিতে खोज खबर ना कि মানুষের মুখ বলা তো যায় না আপনি মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে একটু বেশি মাথা কামাচ্ছি মায়ের জন্য আপনি যা বলেছেন বলেছেন এর থেকে আর একটু কথাও বেশি বললে কথাটা কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের কানে যাবে আপনি কি চান আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিয়ে করলে এই মেয়েকেই করবে 
কিন্তু তোমার মা যেভাবে কথা বলছেন আপনি যদি একটু আম্মুকে বুঝিয়ে বলেন দেখি কি করা যায় তাহলে ভেতরে যাব না না আমি আমি এখন खुले बोल तो आज के मेघला के देखते गे সেটা তো তুমি কালই জানিয়েছো আর ছেলের মা রফিকের সঙ্গে দেখা করেছে দেখা করে কি বলেছে বলেছে মেঘলাকে পছন্দ হলে তাদের কিছু কন্ডিশন আছে কন্ডিশন কি রকম আমাকে তো কিছু খুলে বলেনি বলেছে সামনে সামনে এসে বলবে তাহলে তো চিন্তার কথা আমার মনে হয় কন্ডিশন থাকলে না এগোনোই ভালো হুট করে সিদ্ধান্ত নিও না মেঘলার যদি ছেলেটাকে পছন্দ হয় কথাবার্তা বলি তখন দেখা যাবে কন্ডিশনের কথা শুনলে মেঘলা কিছুতেই রাজি হবে না রাজপুত্র হলেও না আহা মেঘলাকে এখনই জানাতে হবে কেন কন্ডিশন নিয়ে কথা তো আমরা বলবো মেঘলা তো জানবেই সে যখন জানবে তখন দেখা যাবে এভাবে কিছু হবে না জুয়েলের কাছ থেকে মেয়েটার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ও যদি জিজ্ঞেস করে কেন এত খোঁজ খবর নিচ্ছি বলে দিব আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বাহ কি আইডিয়া আমার মাথা আগে আসেনি কেন উফ আগে যদি আসতো তাহলে তো এতদিনে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারতাম যাক এই বুদ্ধিটা অ্যাপ্লাই করতে হবে চল খেতে চল তোর বাবা বসে আছে একসাথে খাবে মা আজকে একটা কথা তুমি গোপন করেছো আমার কাছে কি কথা ওই যে সকালে নীল শাড়ি পরার কথা কেন বলেছিলে যে নেই যখন গেছিস তাহলে আর জিজ্ঞেস করছিস কেন প্রশ্ন করছি এই জন্য যে তুমি যদি আমাকে আগে থেকে বলতে তাহলে মেন্টালি একটু প্রিপারেশন নেওয়া থাকত আর মা তোমাদের যুগটা তো অনেক আগেই পার হয়ে গেছে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে মা আমার ভুল হয়ে গেছে এ নিয়ে পরে কথা বলি এখন চল খেতে চল আপনি কি বলছেন আমি ওনার ফ্রেন্ড আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটু লাইনে থাকুন আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি মেঘলা হ্যালো কে বলছে
হ্যালো কথা বলছো না কেন মোবাইল ফোনে হলে তো ধরতে পারতাম কেন কোন ফালতু কথা বলেছে বললে বলো ব্যবস্থা নিব না ম্যাডাম আজে বাজে কিছু বলেনি ওরকম আজে বাজে লোকও মনে হয়নি চুপ করেছিল তাহলে ওসব ভেবে এত মন খারাপ করার কিছু নেই ম্যাডাম আপনি তো জানেন না আমার ট্রান্সফারের ব্যাপারটা তার মধ্যে এসব উদ্ভট কম মেজাদার কত ভালো থাকে বলেন মনে হচ্ছে চাকরিটাই ছেড়ে দিই এত অল্পতে মেজাজ হারালে হবে যাও যে কাজ করো পরে কথা বলবো জি ম্যাডাম ভাই তাহলে আপনার তো ছুটি আমার দেখেছি <laughs> অনেক লেট হয়ে যাবে আমি না হয় এখানে বসছি আপনি আপনার হাতের কাজগুলো শেষ করে তারপর না হয় আমার কাজটা বললাম তো স্যার হবে না লিসেন আমার কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার হাতের কাজগুলো শেষ করে তারপর আমার কাজটা করেন দেরি হলে আমি আপনাকে পৌঁছে দিব আমার গাড়ি আছে আমি আপনার গাড়িতে কেন যাব বাড়ি আপনার বাসা তো ইন্দিরা রোড আর আমার হচ্ছে রাজার বাগ অন দা ওয়েতেই পড়বে আশ্চর্য আপনি আমার বাসার অ্যাড্রেসও জানেন একটা মানুষের অ্যাড্রেস জানা তো কঠিন কিছু না দেখুন স্যার আপনার স্টেটমেন্টটা সাত দিন পরে পাবেন আপনি প্লিজ আর বিরক্ত করবেন না আপনি আজকে আসুন ওকে ফাইন আসি স্টপ করে নাকি আমাকে মাত্র কদিন হলো ও এখানে জয়েন করেছে আর এর মধ্যে ওকে বদলি করে দিয়েছে সিলেট একটা মানুষ ওখানে কিভাবে থাকবে বলুন মেয়ের সাথে কথা হলো হ্যাঁ কথা হলো বললো ছেলে চাকরি তো ভালোই করে কিন্তু হাইটটা একটু কম দেখো সব মিলিয়ে যদি ভালো হয় তাহলে এগিয়ে যাও সংকটে তো পড়ে গেলাম কন্ডিশনের কথাটা তোর কাছে গোপন করা এটা কি ঠিক হলো বলো রফিক ভাই এত দূর এগিয়েছে আমরা যদি পিছিয়ে যাই তাহলে ওনারও তো প্রেসিজের ব্যাপার দেখো না আল্লাহ ভরসা মেয়ে যখন পজিটিভ ঠিক আছে চল শুয়ে পড়ি
कथबार्ता मिले गेजमेंट चलूरेंटे ग कथाटा मुखोमुखी बोलते चेल सूझटाई दिल ना अब्बा के बसाय पाठ कथा ना बोले पाठ कि मोबाइल नम्बर पे गे फोने बोली बोल सामना आनुष्ठानिक भाव पा कथा खूब भलो कथा तब गतकाल भाभी भाभी कथा तो तेम टा मन भाभी 
আমি কি ডিএ নিয়ে বেশি দেরি করতে চাচ্ছি না ভাই আমি তো কাল খুলনা যাব মেয়েটার শরীরটা বেশি ভালো না ও তাহলে তো আপনার আশা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না তা কেন আমি কথা বলে তারিখটা ঠিক করে দিচ্ছি আপনারা চলে যান আপনাকে ছাড়া আরে আমাকে ছাড়া তো আর বিয়ে হচ্ছে না কথাবার্তা তো হতেই পারে বসেন চা খেয়ে যান না আজ আর চা না খাই আগামীকাল সকালে এসে আপনার কাছ থেকে আমি পাকা ভক্ত দিন তারিখটা জেনে যাব আজান আগামীকাল আপনাকে আসতে হবে না আমি ওদের সাথে কথা বলে টেলিফোনে আপনাকে জানিয়ে দেব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল ঠিক আছে anything wrong no i'm okay thank you হ্যালো ম্যাডাম হ্যাঁ মেঘলা একটু আগে নিবি সাহেব নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তোমার খোঁজে ও উনার স্টেটমেন্ট নিয়ে গেছে হ্যাঁ তবে আমার মনে হলো স্টেটমেন্টটা নেওয়ার জন্য ওনার নিজের আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না মানে মানে ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করেন এই স্টেটমেন্টটা নেওয়ার জন্য উনি ওনার যে কোনো একজন কর্মচারীকে পাঠালেই পারতেন शुक्नो चले गवशन भूल होते अच्छा कार्ड আমি কি ওনার সাথে কথা বলবো এখন আর ফোন দিয়ে কি হবে আচ্ছা ম্যাডাম থাক এসব কথা আপনি পরশু দিন আসছেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অবশ্যই আসবো জি দেখা হবে রাখছি ওর তো কোনো দোষী নেই সামান্য একটা কথা সেটা বলতে যদি এত দ্বিধা থাকে 
তার ফল তো পেতেই হবে আমি কি একবার যাব হ্যাঁ যেতে তো হবেই আমার হৃদয়ের শেষ শুভেচ্ছাটুকু তো জানাতেই হবে আমি সত্যি কি বোকা মানুষটাকে আমি বুঝতেই পারলাম না রবীন্দ্রনাথ কোথাও লিখেছিলেন এই সংসারে পুরুষ নারীকে যতটা না চেনে নারী পুরুষকে চেনে তার চেয়ে অনেক বেশি কই আমি তো চিনলাম না অফিসে আর বাসায় কে ফোন করত তাহলে হ্যাঁ অফিসে আর বাসায় তাহলে সেই ফোন করত একজন সুদর্শন সুশিক্ষিত মার্জিত মানুষকে অবহেলা করার শাস্তি হয়তো আমার হচ্ছে মা চল ড্রাইভিং মোড়ে চলে এসেছে আপনি তো অবাক হয়ে যাবেন গেল মাসে তো ছেলে আমার অস্থির হয়ে গেছে গাড়ি কেনার জন্য আমি বললাম যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে ও বলে মা তো মার্কেটে যায় রিক্সায় মার্কেটে যাওয়া যে কি ঝোঁকি তা তো আর তুমি বুঝবে না আমি বললাম এত অস্থির হচ্ছিস কেন তোর জন্য তো মেয়ে দেখছি মেয়ের বাবা মাই তো গাড়ি বাড়ি দিয়ে দিবে কি আর বলবো ভাই এই তো সেদিন একটা ফ্ল্যাট প্রায় বুকিং দিয়েই ফেলেছিলাম কিন্তু ওর মা ওর মা সেখানেও বাগড়া দিল কেন বাগড়া দিব না বলেন ভাই সাহেব আজকাল সব বাবা মাই মেয়ে সুখের কথা চিন্তা করে বাড়ি গাড়ি কিনেই রাখে খামুখা এখন কেন টাকা খরচ করবে বিয়ের পর প্রয়োজন মনে করে তারপরে খরচ করবে মেঘলা তোমার কিন্তু ওখান থেকে এভাবে চলে আসাটা ঠিক হলো না ম্যাডাম আপনি তো সবকিছু শোনেন আপনি যদি শুনতেন ওনারা কি কি বলেছে তখন আপনি বলতেন যে তুমি একদম ঠিক করেছো তারপরে খাবো তুই ওখানে চলে আসলি তোর বাবা ডাকছে তো মা ওদেরকে চলে যেতে পারো আমি ওদের সামনে যাব না তুই বুঝতে পারছিস ওদের সামনে আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি আমি দেখছি আমার তো মনে হয় তুমি একেবারে চুপ করো তুমি আর কোনো কথাই বলবে না 
আমি আবার এমন কি করলাম তোমাকে বললাম না তুমি কোনো কথা বলবে না রফিক ভাই পর্যন্ত বারবার করে বলে দিল যে চাওয়া পাওয়া নিয়ে কোনো রকম কোনো কথা বলবে না তুমি এইটুকু কথা রাখতে পারলে না তুমি সেই চাওয়া পাওয়া নিয়ে কথা বললে আমার মান সম্মানটা পর্যন্ত তুমি সমাজে নিয়ে চলবার সুযোগ রাখলে না আব্বু কোনোভাবে কি ওনাদের ম্যানেজ করা যায় না আমার তো কোনো চাওয়া পাওয়া নেই আম্মুই তো সব ভেজাল লাগালো আব্বু আমি কি একবার ওদের বারান্দা দিয়ে উঁকি মেরে বাড়ির পরিস্থিতিটা দেখে আসবো আমি কাদের নিয়ে পড়লাম যেমন মা তেমন তার ছেলে এদের কি মান সম্মান বলে কোনো কিছু নেই আচ্ছা তুমি তো একবার ফোন দিয়ে দেখবে আমার তো কোনো চাওয়া পাওয়া নাই মেয়েটা তো আমাকে ভুল বুঝবে আচ্ছা তোরা মা বেটা মিলে আমাকে আর কত নিচে নামাবি বল মেঘলার মুখে যা শুনলাম তাতে সম্পর্কটা না হয়ে ভালোই হয়েছে মেয়ের কাছে এখন যে কিভাবে মুখ দেখাবো আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম মেঘলার কাছে কোনো কিছু লোকানোর দরকার নেই আরে আমি কি জানতাম না কি ওরা সামনে সামনে চাওয়া চাই শুরু করবে मेघला कंग्रेचुलेट करते मन ना कर देखा करते ठीक शिक्षित मार्जित खुब भद्र एक मानस और ये कारण हजार चेष्टा मन कथा मेघलार प्रकाश करते মেঘলা কি বিষয়টা জানে কালী বিষয়টা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ততক্ষণে তো মেঘলার কিছুই করার ছিল না তাহলে তো বলতে হয় আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন তাই না তবে রমিজ বেচারার জন্য আমার খুব দুঃখ হচ্ছে এই যে রমিজের বাবা বলে ফোন করছে আমি এখন ওনাকে কি বলবো रमिजर मा अत सहज सरल मानस की आपने प्लीज किस मन कर এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা এখন না বলাই ভালো দেখুন আমার ছেলেটা বড় আপসেট হয়ে আছে ওর কথা বিবেচনা করে যদি সিদ্ধান্তটা আরেকবার পুনর্বিবেচনা করতেন আমি তো আমার মেয়ের দিকটাই ভাববো তাই না জি তা তো অবশ্যই ভাই সাহেব দেশে মেয়ের অভাব নেই খোঁজ করুন মেঘলার চাইতে অনেক ভালো মেয়ে হয়তো আপনি পেয়ে যাবেন জি রাখি ইসলাম আলাইকুম
चल चल चलो अमिता डिजर्व करे आमाशय तो ताई हुए थे शब्द दोषन शुल्ल आमारी ना तो बार कोनो दोष नहीं दोष आमार हमें क्या नो मुख फूटे आमर भालो वाशे कोतरे तुम्हाके बोलते पड़े I am sorry आप ये शुभ की बोलते हैं ठीक ही बोलते हैं आमी की शारा जीवन तुम्हारे साथे ये भावे बारंदे दारी ये चार दिखते पड़े चोखे तंद्रा नाम सुखे